வணக்கம் தமிழ் பொண்ணு சேனலில் இருந்து இன்றைக்கி ஒன்பதாம் வகுப்பு அறிவியல் புது பாட புத்தகம் இருக்கு இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் வெளியிடப்பட்ட புது பாட புத்தகத்திலிருந்து முதல் பாடம் அழகு ஒன்று அளவீடுகள் மற்றும் அளவிடும் கருவிகள் அந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதிகள் அதாவது கேள்வியாக மாறக்கூடிய பகுதிகள் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் நான் இதில் இந்த வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் முதல் அளவிடக்கூடிய அளவுகளை இயற்பியல் அளவுகள் என்கிறோம் அளவிடக்கூடிய அளவுகளை எந்தெந்த அளவுகள் எல்லாம் அளக்கலாமோ அது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இயற்பியல் அளவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது இதில் இயற்பியல் அளவுகள்னால் ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று அடிப்படை அளவுகள் இன்னொன்று வழி அழகுகள் ஒன்று அடிப்படை அளவுகள் இன்னொன்று வழி அளவுகள் அப்படின்னு இயற்பியல் அளவுகளை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க வேறு எந்த ஒரு அளவினாலும் குறிப்பிட முடியாத அளவுகளை அடிப்படை அளவுகள் என்கிறோம் இந்த அடிப்படை அளவுகள்னா என்னென்னா அதை வந்து வேறு எந்த அளவினாலும் குறிப்பிட முடியாது அப்படி இருந்தால் அது அடிப்படை அளவுகள்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு நீளம் நிறை காலம் வெப்பநிலை இதெல்லாம் அடிப்படை அளவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வேறு அளவுகளினால் குறிப்பிடக்கூடிய அளவுகள் வழி அளவுகள் எனப்படும் வேறு அளவுனால் குறிப்பிட முடிஞ்சிச்சுன்னா அந்த அளவுகளை வழி அளவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பரப்பளவு கன அளவு அடர்த்தி வழி அளவுக்கு எடுத்துக்காட்டு பரப்பளவு கன அளவு அடர்த்தி நம் முன்னோர்கள் முளம் பர்லாங் மைல் போன்ற அழகுகளை பயன்படுத்தினார்கள் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா முளம் அதாவது பூ கொடுக்கணும்னா ஒரு முளம் கொடுங்க ரெண்டு முளம் கொடுங்க அந்த மாதிரி இப்போயுமே நம்ம பயன்படுத்திட்டு தான் வரோம் ஸோ முளம் அப்படிங்கிற வார்த்தையையும் பர்லாங்கு அதாவது இத்தனை அடி ஒரு அறுநூத்தி அறுபது அடி தான் ஒரு பர்லாங்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பர்லாங்கு அப்படிங்கிற வார்த்தையையும் மயில் இப்போயுமே பயன்படுத்துகிறோம் அஞ்சு மைல் பத்து மைல்னு சொல்லி மயில் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்திட்டு வந்தாங்க இதில் நம்மளுக்கு முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது பர்லாங் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி அறுபது அடி சேர்ந்தது தான் ஒரு பர்லாங்கு பர்லாங்கு அறுநூத்தி அறுபது அடி சேர்ந்தது தான் ஒரு பர்லாங்கு ஒரு மைல் அப்படின்னா ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது அடி சேர்ந்தது தான் ஒரு மைல் சரிங்களா அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது எஸ்ஐ அழகு முறை அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ அழகு முறைக்கு முன்னாடி நம் முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய முறைகள் தான் சிஜிஎஸ் மெத்தட் எஃபிஎஸ் மெத்தட் எம்கேஎஸ் மெத்தட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்திட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதற்கான தெளிவான விளக்கம் தான் இது சிஜிஎஸ் மெத்தட் அப்படின்னா இதை நீளத்தை அளக்கக்கூடியது சென்டிமீட்டர் அதாவது சிங்கிறது சென்டிமீட்டர் ஜிங்கிறது கிராம் எஸ்ஸுங்கிறது வினாடி அதாவது செகண்ட் வினாடி அப்போ நீளத்தை அளக்கக்கூடியது சென்டிமீட்டர் அளவுகளாலும் நிறைய அளக்கக்கூடியதை கிராம் அளவுகளாலும் காலத்தை வந்து வினாடி அளவுகளாலும் அளந்தது தான் சிஜிஎஸ் மெத்தடு அடுத்து எஃபிஎஸ் மெத்தடில் நீளங்கிறது அடினாலும் நிறைங்கிறது பவுண்ட் அப்படிங்கிற அழகாலும் காலங்கிறது வினாடி அப்படிங்கிற அழகாலும் அளக்கப்பட்டது தான் எஃபிஎஸ் மெத்தடு எம்கேஎஸ் மெத்தடுங்கிறது பாருங்கள் எம்னா மீட்டர் கேனா கிலோகிராம் எஸ்னா வினாடி ஸோ நீளங்கிறது மீட்டர் அளவாலும் நிறை என்பது கிலோகிராம் அளவாலும் காலம் என்பது வினாடி அளவாலும் அளக்கப்பட்டது தான் எம்கேஎஸ் மெத்தட் இந்த மெத்தடெலாம் இது சிஜிஎஸ் எஃபிஎஸ் எம்கேஎஸ் மட்டும் ஞாபகம் இருந்தால் போதும் இதை நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேமிங்கில் வச்சு நம்ம எழுத முடியும் அடுத்து எஸ்ஐ அழகுமுறை பரிந்துரைக்கப்பட்ட வருடம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாவது வருடம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல தான் எஸ்ஐ அழகுமுறை அதாவது எல்லா நாடுகளுக்கும் சேர்ந்து ஒரு பொதுவான அழகுகள் தே வேணும் அப்படின்னு எஸ்ஐ அழகுமுறையை பரிந்துரைக்கிறாங்க எந்த வருடம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாவது வருடம் எஸ்ஐ அழகுமுறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு அடிப்படை அளவுகள் அதாவது அடிப்படை அழகுகளுக்கு இன்னொரு பேர் அடிமான அழகுகள் அப்படின்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு எஸ்ஐ அழகுமுறையில் ஏழு அடிப்படை அழகுகள் அதாவது அடிமான அழகுகள் உள்ளன அந்த ஏழும் என்னென்னன்னா நீளம் நிறை காலம் வெப்பநிலை மின்னோட்டம் ஒளிச்செறிவு பொருளின் அளவு இதுதான் அந்த ஏழு அடிப்படை அளவுகள் இந்த அடிப்படை அளவுகளுக்கு உண்டான அழகுகளும் குறியீடுகளும் தான் இது இப்போ நீளம் என்பது மீட்டர் என்னும் அழகாலும் குறியீடு எம் என்ற குறியீடாலும் குறிக்கப்படுகிறது நீளம்னா மீட்டர் நிறைனா கிலோகிராம் காலம்னா வினாடி வெப்பநிலைனா கெல்வின் மின்னோட்டம்னா ஆம்பியர் ஒளிச்செறிவுனா கேண்டிலா பொருளின் அளவுனா மோல் இந்த அழகுகளால் குறியிடப்படுகிறது இது வந்து அடிப்படை அளவுகள் எஸ்ஐ அழகுமுறையில் அடிப்படை அழகுகள் எத்தனைனா ஏழு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது நாம் பார்க்க போகிறது வள்ளி அழகுகள் அடுத்தது பாருங்கள் அந்த அடிப்படை அளவுகளை தொடர்ந்து வரக்கூடியது வள்ளி அளவுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இந்த வள்ளி அளவுகளை 
ஸ்கூல் புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பத்து அழகுகளை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான வாய்ப்பாடு அதுக்கான அழகுகள் தான் இந்த அட்டவணையில் படுத்திருக்கேன் பரப்பு என்பது நீளம் பெருக்கல் அகலம் சேர்ந்தது தான் பரப்பு அதாவது பரப்பு அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு நீளம் இருக்குது இப்போ ஒரு சதுர வடிவ நீளம் இருக்குது அப்படின்னா இது நீளம் இது அகலம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்குனா கிடைக்கக்கூடியது தான் பரப்பளவு அதுதான் அப்போ ரெண்டு அளவுகள் இருக்கிறனால அது மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு பக்கம் இருக்கிறனால மீட்டர் ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிற அழகால் குறிப்பிடப்படும் அடுத்து பருமன் பருமன்னா நீளத்தையும் பெருக்கணும் அகலத்தையும் பெருக்கணும் உயரத்தையும் பெருக்கணும் அதாவது நீளம் அகலம் ப்ளஸ் இதுக்குள்ளார் இருக்கிற உயரம் இது எல்லாத்தையும் பெருக்குனா கிடைக்கக்கூடியது தான் பருமன் அளவு அப்போ அது வந்து மூணு மூணு பரப்பு இருக்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா மீட்டர் க்யூப் அப்படிங்கிற அழகால் குறிப்பிடுறோம் அடுத்தது அடர்த்தி அடர்த்தி அப்படின்னா நிறை பெருக்கல் பருமன் நிறையையும் பருமனையும் பெருக்குனா கிடைக்கக்கூடியது தான் அடர்த்தி இப்போ கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் இதற்கான அழகு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் அடுத்து திசை வேகம் திசை வேகம்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இடப்பெயர்ச்சியை காலத்தால் வகுத்தாக கிடைக்கக்கூடியது தான் திசை வேகம் மீட்டர் பை வினாடி அதுக்கான அழகு மீட்டர் பை வினாடி உந்தம் உந்தம்னா நிறைய திசை வேகத்தால் பெருக்குனா கிடைக்கக்கூடியது தான் உந்தம் அதற்கான அழகு அப்படின்னா கிலோகிராம் மீட்டர் பர் வினாடி அதாவது கிலோகிராம் மீட்டர் பை வினாடி இதுதான் உந்தத்துக்கான அழகு அடுத்து முடுக்கம் முடுக்கம்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா திசை வேகம் வகுத்தல் காலம் அதாவது திசை வேகம் பை காலம் அதற்கான அழகு மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர்டு முடுக்கம்ங்கிறது திசை வேகம் பை காலம் மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர்டு விசை விசைங்கிறது நிறை பெருக்கல் முடுக்கம் நிறையையும் முடுக்கத்தையும் பெருக்குனா கிடைக்கக்கூடியது விசை அதற்கான அழகு கிலோகிராம் மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர்டு அல்லது நியூட்டன் அதாவது கிலோகிராம் மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர்டுனாலும் விசையை குறிக்கக்கூடிய அழகு தான் நியூட்டன் அப்படின்னு சொன்னாலும் விசையை குறிக்கக்கூடிய அழகு தான் நியூட்டன் அப்படின்னா என்னன்னு அதற்கான அழகு வந்து எண் இப்போ விசைங்கிறது நிறை பெருக்கல் முடுக்கம் அதற்கான அழகு நியூட்டன் அடுத்து அழுத்தம் அழுத்தத்துக்கு விசை பை பரப்பளவு விசையை பரப்பளவால் வகுத்தால் கிடைக்கக்கூடியது தான் அழுத்தம் அது நியூட்டன் பை மீட்டர் ஸ்கொயர்டு என்னும் அழகால் குறிக்கிடப்படுகிறது நியூட்டனை மீட்டர் ஸ்கொயர்டால் வகுத்தால் கிடைக்கக்கூடியது தான் அழுத்தம் அதுக்கு இன்னொரு அழகு இருக்குது அதோட பேர் பாஸ்கல் பிஏ என குறியீடால் குறிக்கிடப்படுகிறது அழுத்தத்துக்கு இன்னொரு அழகு பாஸ்கல் பிஏ எனும் குறியீடால் குறிப்பிடப்படுகிறது அடுத்தது ஆற்றல் ஆற்றல் அப்படிங்கிறது இன்னொரு நேம் வேலைன்னு சொல்லுவாங்க வேலை ஆற்றல் இல்லை ஆற்றல் மட்டுமே கொடுக்கலாம் விசை பெருக்கல் தொலைவு விசைய தொலைவால் பெருக்குனா கிடைக்கக்கூடியது ஆற்றல் அதற்கான அழகு நியூட்டன் பை மீட்டர் அல்லது ஜூல் எனப்படும் ஸோ ஆற்றலின் அழகு ஜூல் நியூட்டன் பை மீட்டர் அல்லது ஜூல் பரப்பு இழுவிசை பரப்பு இழுவிசைங்கிறது விசை பெருக்கல் நீளம் அதோட அழகு நியூட்டன் பை மீட்டர் இதுதான் அதோட அழகு பரப்பு விசை விசைங்கிறது விசை பெருக்கல் நீளம் நியூட்டன் பை மீட்டர் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வழி அழகுகள் கீழே வரும் அதாவது பரப்பு பருமன் அடர்த்தி திசை வேகம் உந்தம் முடுக்கம் விசை அழுத்தம் ஆற்றல் பரப்பு இழுவிசை இது எல்லாமே வழி அளவுகள் அதற்கான வாய்ப்பாடுகள் அதற்கான அழகுகள் தான் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம் போர்ட் நைட் அப்படி என்பது இரண்டு வாரங்கள் அல்லது பதினாலு நாட்கள் போர்ட் நைட் அப்படின்னா என்னென்னா ரெண்டு வாரங்கள் தான் போர்ட் நைட்னு சொல்லுவாங்க அல்லது பதினாலு நாட்கள் அடுத்து ஒரு கணம் என்பது ஒரு கணம்னா ஒன்று பை நாற்பது மணி நேரம் அல்லது ஒன்று புள்ளி ஐந்து நிமிடம் அதாவது ஒரு கணத்தில் ஒரு வே ஒரு ஒரு வேலை செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஒரு கணம்னா என்னென்னா ஒன்று பை நாற்பது மணி நேரம் அல்லது ஒன்று புள்ளி ஐந்து நிமிடம் ஆட்டோமஸ் என்பது ஒன்று பை ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு வினாடி அல்லது நூற்றி அறுபது மில்லி வினாடி ஆட்டோமஸ்னா ஒன்று பை ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு வினாடி அல்லது நூற்றி அறுபது மில்லி வினாடி கழுதை திறன் கழுதை திறன்னா என்னென்னா இரநூத்தி ஐம்பது வாட் அப் ஏறக்குறைய இரநூத்தி ஐம்பது வாட்டு தான் ஒரு கழுதை திறன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது குதிரை திறனில் ஒன்று பை மூணு மடங்கு தான் கழுதை திறன் குதிரை திறனில் மூணில் ஒரு பங்கு தான் கழுதை திறன்னு அர்த்தம் ஸோ இரநூத்தி ஐம்பது வாட் ஏறக்குறைய இரநூத்தி ஐம்பது வாட்னாலும் கழுதை திறன் அல்லது குதிரை 